Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, chers téléspectateurs. Chaque semaine dans l'émission Le Miroir, on est motivé, inspiré à faire plus de nos vies à travers le parcours, le travail, les talents de nos invités. Et aujourd'hui, on va parler avec des gens multi-talented, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup de talent en eux et ils le partagent avec le monde. Euh, ce sont euh, des artistes musicaux, mais également des acteurs, donc ils sont deux. Une actrice, chanteuse, productrice, danseuse, performeuse, etc. Un rappeur, acteur, euh, à découvrir aujourd'hui, ils ont tous les deux brillé dans le film Neptune Frost qui fait actuellement le tour du monde, festival de Cannes, on l'a très bien salué, au festival international de Toronto également. Et aujourd'hui, ils s'arrêtent sur le plateau de l'émission Le Miroir. On va un peu parler de ce film, on va aussi parler surtout de leur aventure en faisant ce film-là et aussi de leur musique. Ah, Cheryl et Kaya seront avec nous dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Mais d'abord, encore une fois, c'est très important de respecter les gestes barrières contre la COVID-19. Donc, euh, distance sociale, euh, hygiène des mains, port du masque, tout ça, toujours très important. Même si on est vacciné, on, est tout, on peut toujours avoir le COVID et surtout le transmettre aux autres. Alors, qui sont nos invités d'aujourd'hui en détail mm -hmm. Je vous en dis plus tout de suite, ce sont les acteurs principaux du film à Neptune Frost, Cheryl Isheja et Bertrand Ninirese, plus connus sous son nom de scène, Kaya Free, tous les deux grands passionnés de musique, ils se font connaître du grand public comme artistes musicaux. Kaya Free, est, est, qui est né et a grandi au Burundi, vivant actuellement au Rwanda, découvre son talent pour le rap en 2001 et lance sa carrière de rappeur en 2011 en créant le groupe Agati Kimana avec son ami Adonis Kagali. Le, leur musique au message fort reçoit un grand succès chez les jeunes et lorsque le rappeur quitte le pays, il continue d'enregistrer des chansons et a participé à différents concerts et spectacles musicaux. Aujourd'hui, il compte quatre albums à son actif et tient le rôle euh, d'un travailleur de mine de coltan dans le film Afro-Futuriste, acclamé notamment au Festival de Cannes cette année. À ses côtés, Cheryl Isheja, une jeune artiste rwandaise qui n'a pas besoin d'introduction chez les amateurs d'art rwandais. Son talent transcende les limites, chanteuse, auteur, compositrice et productrice de musique. À la base, elle s'est déjà produite sur scène avec différents artistes dans de nombreux événements, ici à Kigali et ailleurs. Cheryl est également artiste visuelle, danseuse et actrice, son plus récent rôle étant celui d'un personnage assez compliqué dans le film Neptune Frost de William Sol et Anicia Ouzeiman. Aujourd'hui, les deux artistes s'arrêtent ici sur le plateau de l'émission Le Miroir. On va passer un bon moment, vous imaginez. Et ils vont nous parler de leur parcours, mais aussi se mettre face au miroir juste après cette petite pause. Ne bougez surtout pas. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on, on, est, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. L'émission Le Miroir, on est à sa quatrième saison sur Rwanda TV. Un, et deux, et trois. Okay. Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fan. Salut Vous regardez la miroir Pour qu'on puisse euh, ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Ah, elle serait dans l'armée, je crois. Dans l'armée oui. Wow. Bienvenue les gars, vous avez vous avez vous avez Donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Mmh. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Okay. Okay. ok. ok. Ça commence à venir. <rire> Chaque dimanche 17 h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. On est de retour sur notre plateau et nous sommes avec Cheryl et Kaya Free. Bienvenue les amis, quelle grande joie de vous accueillir sur ce plateau. 
Merci de nous recevoir. Oui, oui. Euh, en fait, on avait parlé de Neptune Frost, le film, ap juste après le Festival de Cannes avec Eliane, pour mmh. ceux qui suivent le miroir, ils le savent. Et euh, j'avais voulu réserver votre invitation quand on aura à nouveau un public. Comme mmh. ça, on a des jeunes qui sont passionnés de cinéma, qui peuvent peut-être vous poser des questions et tout ça. Mais bon, comme ça traîne, ouais. <rire> à chaque fois, on pense... Que ça va ouvrir. Oui, mais on n'a toujours pas l'autorisation d'avoir un public avec nous. On s'est dit, pourquoi pas faire cette interview aujourd'hui et puis peut-être la prochaine fois, vous pourrez aussi revenir, n'est-ce pas Ah, bien sûr. Oui, <rire> oui. bien sûr. Alors, euh, vous êtes les acteurs principaux de ce film, Neptune Frost, dont tout le monde parle. Les revues sont extraordinaires, afrofuturistes. Euh, ça parle de... de, de, de euh, de, de, de sujets forts, comme on le lit pour nous qui, qui, qui ne l'avons pas encore vu, comme le néocolonialisme, euh, comme euh, l'identité liée au genre, mm -hmm. euh, comme, euh, je ne sais pas, euh, l'exploitation des ressources africaines, euh, l'amour aussi. Mm -hmm. euh, pour vous, personnellement, qu'est-ce que ce film représente Qui veut commencer <rire> euh, Pour moi, en fait... Ce film représente beaucoup parce qu'il parle de l'exploitation mmh. de l'Afrique la, de par les pays euh, complexes. Par les, les multinationales <rire> Voilà, par les Le multinationales. Pays, hein, les multinationales ouais. Oui, ouais. mais aussi, en fait, je pense que ce qui est euh, important, c'est que c'est un film où il y a les Rwandais, mmh. les Burundais, mmh. où euh, la langue parlée est euh, Kinyarwanda et Kirundi, mmh. où toutes les chansons sont en Kinyarwanda et en Kirundi, mmh. et que c'est un film qui est en train de tourner au monde entier, mmh. et les gens le kiffent et le regardent en cette langue-là, et, et, et parvient à vraiment rentrer dedans. Ah. Et c'est quand même le premier, premier euh, film qui va à Cannes, où il n'y a que des acteurs... Euh, Rwandais et Burundais et dans notre langue en fait. Ouais. Je pense que ça représente beaucoup et que c'est un début à beaucoup de choses. Oui. Tu es rappeur. Oui. Moi, quand on entend Kaya Free, euh, <rire> je vois le rap. Je vois le rap mm -hmm. qu'on se connaît depuis des années là. <rire> ouais, 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 ouais. Et, et euh, passer de rappeur à acteur, euh, comment était cette conversion <rire> euh, Alors. C'est un peu différent, mm -hmm. mais c'est toujours derrière la caméra. Oui. Bon. Ouais. Euh, ce qui a peut-être été un peu difficile pour moi, mm -hmm. tu vois, quand on est rappeur et qu'on est en train de, de tourner des clips, mm -hmm. on, on regarde directement la caméra comme ça, yeux dans les yeux, tu vois. Mm -hmm. Mais dans les films, c'est vraiment interdit. Il <rire> faut, éviter ouais. faut vraiment éviter de regarder <rire> tout droit comme ça, tu vois. Ouais. Et, et, et je faisais toujours cette faute-là. Et je me souviens que... Quand on disait « Action uh !», -huh. avant de dire « Action », on me disait « Kaya, il ne faut pas regarder. <rire> » ouais. Donc, ces, ces questions, c'était juste des petites, des petites différences comme ça, mais, mais vraiment, tourner, je dirais que c'est une évolution de ma carrière, en fait. Mm -hmm, mm -hmm. On voit beaucoup de, de rappeurs. Moi, je connais beaucoup de rappeurs américains qui, ouais. qui deviennent des acteurs. Je connais des... Jamie Fox par exemple, mm. il fait du R&B et maintenant c'est un acteur. Ouais. T.I. T.I., Ludacris, ouais. il y en a beaucoup. Donc pourquoi pas des Burundais aussi qui deviennent des acteurs pour jouer des films ouais. réalisés. Oui, c'est enfin, vrai parce qu'ici en fait on dit euh, si tu fais un truc, c'est ça en fait. Oui. Ouais. Là, si t'es rappeur, t'es rappeur. Tu si rappes. t'es chanteuse, t'es chanteuse. Tu et restes. même si t'es chanteuse... <rire> Si tu fais du R&B, c'est que du R&B. Ouais. Mm -hmm. Tes rappeurs, tu, tu rappes juste, tu chantes pas. Tu vois? Donc c est, c est, ça doit toujours être un et pas l'autre. Oui. Okay. Pourquoi se mettre dans ces boîtes-là Surtout quand on y réfléchit ou quand vous écrivez vos, vos textes. Mm -hmm. Surtout, par exemple, les textes de Kaya, c'est très... Tu sens qu'il y a de l'émotion dans ah, oui. ça. Ce oui. n'est jamais juste des trucs vides. Et C'est-à-dire que des pers vous êtes déjà des personnes qui sont connectées à vos émotions. Il reste juste à les exprimer. Mm -hmm. euh, oui. Euh, alors... Je me dis que, sur cette, comme Eliane nous en a parlé dans, dans l'émission, euh, c'était un projet qui a rassemblé énormément d'artistes euh, rwandais ouais. et burundais euh, qui sont ici à Kigali. Qu pour vous, qu'est-ce que vous gardez de, ce, de ces jours-là de tournage Quel est peut-être le plus beau souvenir euh, qui vous revient là à propos de <rire> non, tournage Il y en a tellement. Ouais. Enchanté beaucoup ça c'était trop bien. Ouais. On chantait tout le temps. Euh, et en fait, il y avait de la musique. Mm 
Mmh. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans nos breaks, mmh. comme on était avec des danseurs, oui. ça dansait beaucoup aussi. Wow. <rire> dans nos breaks, il ah, euh, oui. y avait des euh, battles, il euh, y avait des, des, des choses comme ça, et c'était bien. Mais surtout, euh, en fait, il y a, y a une, une soirée particulière, quand euh, la chanson euh, « euh, Imbunda Nama », je ne sais pas quoi, « Nitke Tubdi », je là, oui. tu vois oui. Et c'était très émotionnel, en fait, parce que tu avais tout le monde là, en train de chanter cette chanson-là par rapport à, à euh, toutes les matières qui sont prises d'ici, en fait, ouais. et ramener là-bas, mais en fait, c'est nous qui payons, mmh. tu vois oui. Et donc, c'est une très grosse émotion d'avoir... De, 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 toute l'équipe en train de chanter ça en même temps, c'était beau. Absolument. Donc, euh... Et même si c'est un film, c'est de la fiction, quelque part, c'est aussi la réalité. Donc, euh, c'est encore mm -hmm. plus... Oui, euh, un, un souvenir euh, Bon, moi, c'est... Comme je disais, c'est vraiment beaucoup de choses. En fait, c'est... J'arrive même pas à comprendre comment Saul, il a pu réunir autant de, de, autant de gens en même mm -hmm. temps. Parce que c'est... C'était pas possible, en fait. C est, c est... Tu t'imagines avoir en même temps 15 tambourinaires Vraiment des géants, des géants comme ça. Hein? Et, et genre, euh, quelque chose comme euh, des danseurs qui, qui font ces danses contemporaines mm -hmm. avec des artistes vraiment connus comme Kivumbi ou, ouais. ou tout le monde ici. Des, des amis que je connaissais ouais. avant que je parte. Uh -huh. Donc, je les voyais, tout le monde était là. Mm -hmm. C'était vraiment même difficile d'aller dormir, en fait. Ah ouais, quand quand ah ouais. on commençait à jouer à la guitare, comme ouais. elle disait, ouais. c'était difficile de se dire au revoir. Ouais. Alors que tu devais tourner à 4h du matin. Ouais. <rire> Donc, il fallait dormir peut-être à minuit. Ouais. Mais c'était carrément difficile de, de dormir euh, avant 1h du matin. Wow. Ouais, parce qu'on retournait à, à l'hôtel et euh, on com commençait à écouter de la musique. Et oui. On n'arrivait pas à dormir. Oui. Il y avait oh. beaucoup de... Des fois, même, on se disait, tu sais quoi, moi, je vais tourner à 3h du matin. Donc, je préfère rester debout et oui. ouais, <rire> on va chiller. Quoi. <rire> ouais. Wow, en tout cas, c'était une belle aventure. Ouais. Euh... Bah écoutez, ceux qui peuvent faire venir ce film, il faut qu'ils le fassent venir ici. <rire> ça, 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 ça. Yes, euh, sir. Parce que, comme tu dis, il y a plein d'artistes dedans qui performent, mais aussi derrière, euh, euh, Eliane, Eliane nous a parlé, par exemple, des lumières. Les avec, lumières. Euh, Chris Oui, le sang. Oui, le son, le son euh... les, les décors avec Cédric, oui. je pense. Oui, ouais, Cédric. Il euh, y, y a plein d'artistes dedans, ouais. donc on a envie de, de voir euh, le résultat. Alors... On vous a dit que ce sont des artistes musicaux aussi, parce qu'ils sont dans ce film-là. Ils ont des carrières musicales à côté. Euh, en, passe, en évoluant vers la musique, votre côté musical. <rire> Allons-y avec un défi. Oh là là. Vous pouvez nous chanter oh là là. un petit truc euh, de vous-même. Je ne sais pas. Un, un bon, moi, chanter, je ne peux pas. Non, euh, rap Je vais rapper. Il va oui. <rire> <rire> d'abord. Okay. Aïe, 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 et on dit, je dis, je ne sais pas si je dois dire les dames d'abord ou pas, parce que maintenant, je ne sais pas. Ça un doigt, soit tu me laisses passer ou pas. pas. C'est <rire> quoi Oui, c'est la même chose, ouais. c'est bon. <rire> ouais. Um... Ok. Mm -hmm. <rire> ok. C'est une chanson que, que j'ai écrite avec une, une amie à moi, elle mm -hmm. s'appelle Maria. Oui. Et euh, en fait, c'est la seule chanson qui me tourne dans la tête, ça fait, ça fait des mois. Ah. Ça s'appelle euh, « Gotta get back mm ». -hmm. Et je vais vous faire quelques secondes. Super. Ok, mm -hmm. ok. I gotta go back I gotta go back to my always I gotta go back to my always I gotta get back to set myself from destructive patterns and pleasing others gotta go gotta go get back go on it's yourself go on go on come on come on get on gotta go on think Oh my god. Yes, sir. Okay. <laughs> Au début, au fait, 
je commençais à me perdre un peu. Tu vois, quand tu écoutes une chanson, ça, ça fait revenir un peu des émotions. Oui, oui. Tu commences à penser à quelque chose. Et puis je me dis, David, tu es en train d'animer une émission, reviens à la télé. <rire> Merci beaucoup, c'est le but, c'est un peu... Je te jure, wow. Merci. Okay. Et... Okay. Kaya, à toi Bon, euh, moi, la, le rap que je vais faire, bon, oui. c'est la dernière chanson, en fait, que j'ai chantée. Oui. J'avais chanté avec euh, un ami qui se trouve à Winnipeg, il s'appelle Serge Paul, mm -hmm. et ça parle euh, de, de, de la lutte contre le racisme. J'ai été plus inspiré par la mort de George Floyd, mm -hmm. voilà. Euh, ça dit quoi, ça dit Ok. Je construis sans la machine, je poursuis sans la voiture. Tu détruis, nous on construit, pas de merci, mais tant pis. Une vie dans la partie, si il dit, dit je t'en prie. Français pour la famille, Mr. Kaya Free dit merci. Hey, hey, hey everybody, écoute bien, c'est le système. Abana ni mutahe, kukumokatutangwa na système. Des sourires dans les rangées, ma couleur peut déranger. C'est pour ça que je fais face à des combats à la rentrée. Coup de feu dans mon quartier, la voiture de mon padre. La police avec une arme qui fait pam pam sur mon padre. Une chorale qui va chanter, le malheur va commencer. J'ai pas peur de me défendre, mais le système veut me calmer. Prends garde si tu parles, tu restes où tu veux rentrer. J'ai pas le choix, je dois veiller à ma fille noire qui veut chanter. Je protège ce qui me reste, je vis mal, le me déteste. Je fais face à un système qui me condamne et me rejette. Prends garde, je me réveille, j'en ai marre œil pour œil. Bagarre à la rentrée, mais qu'aujourd'hui c'est pas la veille. Je vais bien, déjà merci pour le respect que je mérite. J'ai compris, si tu veux vivre, tu dois Réussir et grandir, soldat pas bandit, mon papa est gentil. Ne tire pas, Mr. Police, je mon permis et mon ID. Je me bats pour la famille, je me bats pour le futur, je me bats pour la survie dans un système qui ne me voit plus. Ouh. <rire> ouh, ouh, ouh. Trop bien. Yes, sir. Yes. <rire> ok, 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 ok. Ah, ah, yeah, okay. Yeah. Oui, du talent, du talent. On est avec mmh, du talent mmh. ici, sur le plateau de l'émission, le miroir. Euh, Cheryl et Sheja, Kaya Free, ce sont nos invités aujourd'hui. Alors, Cheryl, tu chantes si bien. En plus de cela, euh, tu produis de la musique, tu écris, tu composes les mélodies, tu performes sur scène, tu es artiste visuel, tu danses. Mmh. <rire> Tellement de choses. Ouais, ouais. Cette versatilité est important pour un artiste, tu mmh. penses oui, je pense, euh, pour moi, en fait, euh, je me qualifie aussi d'expérimentaliste, de, euh, mmh, tu vois. Mmh. Parce que je pense que c'est important de continuer, euh, en fait, de sortir de son confort mmh. et d'explorer des, 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 des choses différentes, en vrai. Parce que si je chante et que je fais de la musique, mmh. j'ai un rythme quelque part. Mmh. Donc, euh, pourquoi pas pousser et explorer la danse après, mmh. tu vois. Mais vraiment, sortir de son truc et essayer un autre truc. Mmh. Et ça fait partie de l'apprentissage. Je, tr je trouve que c'est important de toujours apprendre euh, new skills, new ways, et, et grandir en vrai. Mmh. Et euh, ouais. Absolument. Et c'est des artistes comme, comme ça, en fait, comme toi, qui font que la musique évolue, que l'art en général évolue, parce mmh. que... Après, on peut rester juste dans le même, form dans le même format ah ouais. et rester dedans. Mm. Mais s'il y a des gens qui ajoutent, qui expérimentent et tout ça, là, ouais. ça, permet que ça, ça, ça permet que ça évolue et c'est très important. Mm -hmm. Continue donc. Je ne vais pas faire plus de commentaires. <rire> <rire> Alors, euh, la musique actuelle euh, et fait que, je ne sais pas, l'industrie le, le, musicale ou le climat musical actuel fait que le rap, le hip-hop, disons, est devenu comme un peu la pop euh, d'il y a quelques années, parce mm -hmm. que c'est les, 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 les rappeurs, les artistes hip-hop sont devenus les plus populaires, les plus commerciaux. Ce oui. sont eux qu'on voit le plus, euh, notamment grâce au streaming. Euh, toi, tu es fan de, de rap avant tout, depuis des années, et puis tu es dans ce milieu-là depuis très longtemps, que tu fais des chansons. Qu'est-ce que tu penses du hip-hop actuellement euh... <coughs> Eh ben, les beats ont changé, oui. ça c'est sûr. Il ben, y a déjà euh, le trap, trap mm. music, ça, ça n'existait pas avant. Oui. Euh, C'était plus euh, du old school, tu vois, les, les, les beats comme, comme ceux de Tupac, mm. ou des choses comme ça. Mm. Ça, c'était en 2000. Oui. Et maintenant, il maintenant, y, y, y a beaucoup de sortes de, de, de hip-hop. Mm. Et c'est bien parce qu'au fait, comme 
on était en train de dire, il, il faut pas toujours rester, mm -hmm. il faut évoluer quand même, il faut pas que ça reste toujours euh, la monotonie, quoi. Ouais. Il faut que ça soit, il faut que chacun puisse exprimer ce qu'il, ce qu'il veut et comment il, il entend. Mm -hmm. Et ça, c'est bien. La deuxième chose est que, quand même en Afrique et surtout ici au Rwanda, mm -hmm. j'aime bien à quel point les, les les entreprises commencent à investir dans les artistes ici. Ouais. Tu vois, par exemple, quand tu vois Ish Kevin qui, qui, qui signe avec un phoenix, mm -hmm. qui, qui, Bruce ouais. me dit qu'il y a un milliard. Tu imagines. <rire> Donc ça, c'est bien, c'est déjà un bon début. Ouais. Donc, euh, les entreprises financent les artistes, investissent dans les artistes. Mm -hmm. Et aussi, il y a YouTube qui maintenant qui paye les artistes. Mm -hmm. euh, je crois que ça, ça évolue positivement. Ouais. Et on peut même maintenant avoir des revenus mmh. et vivre de ce qu'on est en train de produire. Parce qu'avant, ce n'était pas si donné que ça pour, que, pour, pour vivre vraiment de ton art. <rire> mais maintenant, c'est encore difficile. Mais avant, c'était plus difficile. Donc, euh, ouais. donc c'est sûr. En voyant les artistes qui sont payés ouais. dans les shows, mmh. ça commence à venir, quoi. C'est vrai. Tout. Avant, on te disait que c'était une opportunité. Oui. Ouais. Tu as acheté à la chance. Ah, je te donne. Je te donne. C'est vraiment la chance de ta vie. Il ne faut pas déconner. Ah, il ça. le fait encore d'ailleurs. Hein. Exposure. Tu sais, les gens qui t'appellent, ils te disent non, I'm ouais. giving you exposure. Ouais. Il y a vraiment 5 minutes. Il ne faut pas déconner. Il faut manger exposure. Oui. Ouais. Les caméras seront braquées sur toi. Là. Il ne faut pas déconner. C'est ton opportunité. Et quand tu lui dis, alors, on va signer un contrat pour que tu me donnes au moins 100 000. Mais tu es malade ou quoi Je t'ai dit que c'est une opportunité. Tu comprends rien <rire> Absolument, heureusement que ça évolue. Ouais. Heureusement que ça évolue. Donc, euh, ouais. Alors, on finit notre émission toujours avec le tic-tac, c'est des questions rapides. La première réponse qui vous vient à l'esprit. Et euh, voilà, c'est juste pour un peu mieux vous connaître en tant que personne aussi, en plus d'être des artistes. Quelle est la, la date la plus importante pour vous Le 21 décembre. Le 21 décembre, pourquoi, chérie euh... Le pourquoi Non, non, je ne vais pas divulguer cette information. Je pas la... Ok. Mais, mais les personnes qui me connaissent le savent. Bon, ils vont savoir. Oui. Mmh. Alors, si vous voulez savoir pourquoi le 21 décembre, c'est important pour chérie, là. DM. Bah, il faut. Euh, <rire> pour m'écrire. <rire> oui. Pour... Euh, le 15 mars. Le 15 mars Ouais. C'est. C'est l'anniversaire de mon père. Mmh. Et c'est aussi le jour où j'ai été papa. C'est ah. aussi l'anniversaire de ma fille. Wow. Oh. Papa, grand-père et fille. Wow. Wow. Ah, même date. Trop bien. Ouais. C'est trop bien ça. Yeah, je la salue même. Oui. Comment tu vas ah. Il faut les saluer. Oh, les... Okay. La caméra, elle est là. Salut la famille. Et la famille oh. de Kaya. Hello. <rire> ouais. Et euh, l'autre question. Faut que j'arrête. <rire> On dit en plus, c'est une question très simple. <rire> <rire> oh, Dieu. Quel est votre endroit favori au Rwanda Endroit favori Oui. Euh, entre Kibuya et Moussanze. Mm -hmm. mm -hmm. ouais, C'est très beau. Ok, Kibuya, il y a de l'eau. Ok, cool. C'est très beau en plus. Ouais. Mm. Hmm. L'endroit préféré, oui. dans un bar. Dans un bar. Ouais. Ça rouvre, ça rouvre. Ça rouvre. Dieu, merci. <rire> C'est beau, il y, y, y a des gens, ça parle, il y a de la musique. Il euh... y a de la bonne boisson. Ouais, ça vibre, ça chill, quoi. Tu vois Ouais. Il ouais. Euh, y a de l'amour, quoi. Ouais, absolument. Oui, absolument. Et il y a de la bière. Tiens, voilà. <rire> J'attendais qu'il dise ça, en fait. Ouais, non, mais je sais pour ça que je suis en train de me marrer, en fait. <rire> Qu'est-ce qui tourne le tour ouais. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux Quelle est la chose qui <coughs> donne ce sentiment de bonheur euh, La musique. La musique. Et euh, quand je suis en train de quand je suis en train de DJ, mm. de, le, le, le bonheur que les gens éprouvent en fait quand je mets un son mm -hmm. et ils le comprennent, ils le sentent, tu vois. Ouais, 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 J'adore ouais. ça. Oh. Ouais. Oh. Mm -hmm. bah, tu veux parler dans la vie normale ou bien oui. juste dans l'art dans, en général en général. Ouais. en général en général moi ce qui ce qui me fait plaisir vraiment c'est c'est mes enfants mm -hmm. ça, ça, ça rigole trop et j'aime ça mm -hmm. tu vois quand, quand, quand tu es fatigué ouais. et que tu fais bon, bon, là j'arrive à, à les appeler on ouais. se regarde j'arrive carrément à oublier tous les malheurs que j'ai ouais. <rire> 
genre comme ça, là, ça, ça, ça disparaît et waouh! Wow. Tu te sens vraiment libre. Ouais. Quoi, mmh. ouais. Super. C est, c est là où... combien maintenant? Deux. Deux? Ouais. Ah! <rire> Magique. Ouais, 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 ouais. Ouais. Est-ce que euh... vous êtes plus Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ou YouTube? Ou rien du tout? Euh, moi, je suis plus Instagram. Instagram, oui. La et... fièvre TikTok ne t'a pas encore atteinte? Non. <rire> <rire> pour les enfants, je suis TikTok. Oui. Ouais. C'est pour les enfants. Ouais, Quand ouais, tu es avec ouais. les enfants. Oui, oui. <rire> Elle regarde. Mais pour Et toi Pour moi, c'est plus YouTube. YouTube. Hein. Ouais. Mm -hmm. Instagram, c'est pour connaître des informations. Ouais. Wow. Je ne cherche pas de followers. <rire> je ne suis pas en train de donner de l'argent pour ouais, ouais, ouais. avoir des followers. <rire> Alors, on finit toujours notre émission avec notre question phare. C'est une question un peu fan et très, très bizarre. Face au miroir, lorsque vous vous regardez physiquement, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins Qu'est-ce que c'est quoi ça C'est quoi ça J'ai demandé, bah, non, à chaque fois qu'on pose cette question, qu'on mette le gros plan sur les, les visages. Sérieux là Aïe, aïe, aïe. Ça me fait Genre, qu'est-ce que tu détestes sur toi Oui, qu'est-ce que tu y aimes le moins Parce que détester, il ne faut pas détester, il faut s'aimer tel qu'on est. Mais il y a des choses qu'on aime le plus et ce qu'on aime un peu moins. Ou beaucoup moins. Euh. Mm -hmm. Déjà, il faut y penser. Oui. Euh... Tu n'as jamais pensé. Tu penses. Ben, si, quand j'étais plus jeune, mais maintenant, euh, je kiffe tout ce que je regarde. Oh. Je kiffe énormément. Je, je, Donc, c'est très bien d'arriver à ce niveau étant encore <rire> si jeune. Et quand j'étais plus jeune, c'était quand Hier. <rire> oh mon dieu! Ah, ouais. Ouais. Non, mais... Il y a quelque chose au moins que tu aimes le plus, que tu dis ça c'est le plus grand? Non, j'aime tout. tout. Oui. Le package, tu. I love it. Dieu, tu as fait un bon boulot et tout ça. Grave! <rire> je prie même, je dis. Bon, je suis en train de prendre ton énergie. Tes vibes là, je les prends. Vas-y, je te les donne. <rire> Vas-y, je te les donne. Oui, Kaya? <rire> Moi, ce que j'aime, c'est que je suis bourrondé. Mm -hmm. Ouais. Physiquement Physiquement. Euh... <rire> non, sérieux, cette question-là, ça, ça brûle en fait. Ouais. Euh, tu peux répéter la question. Qu'est-ce que je Qu'est-ce que tu aimes le kiffe? plus Oui, sur toi. Et qu'est-ce que tu aimes le moins Par exemple, il y a des gens qui disent « j'aime les yeux », il y a des gens qui disent « j'aime la barbe », il y a des gens qui disent « j'aime moins les bras » ou euh, « des sous... J'aime mon nez ». Tu aimes le nez Ouais. Mm -hmm. Ouais. Et est-ce que tu aimes le moins euh, J'aurais voulu avoir des tatous partout, mais comme la coutume, euh, ah ouais. ça chlingue ici, donc... Euh, tu trouves que ton corps n'est pas assez... N'est pas assez... Décoré. Décoré. <rire> <rire> mais comme euh, on doit toujours rester dans les normes mmh. que le système nous mmh. impose, mmh. on va euh, arrêter à ce qu'on a déjà. Super. Toi aussi, tu as besoin des vibes de Cheryl qui dit qu'il faut ouais. expérimenter, il faut sortir de la boîte. <rire> Il y a de bons tatouages il... artistes ici. Bah ouais, ils vont beaucoup te faire chier, mais t'inquiète, à un moment, tu vas avoir l'habitude. C'est ça. ça. Va. Mm -hmm. Oui, en tout cas, les gars, on a passé un bon moment avec vous, avec vous sur Merci ce plateau. J'espère que vous allez revenir plusieurs fois d'ailleurs, mm -hmm. parce que vous aurez tellement de projets. J'espère aussi. On vous aura 30 fois, je ne sais pas, dans les 30 prochaines années. Mm -hmm. <rire> en tout cas, on a passé un bon moment avec nos invités sur le plateau de l'émission Le Miroir, Cheryl Ishéja et Kaya Free. Euh, on espère que vous avez aussi passé un bon temps en nous suivant depuis chez vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Allez, ciao